，咱的太子朱标登基之后，有没有干出一番耀眼的事业？陛下就不能好好的让人过个中秋节？咱就是想要好好的过个中秋佳节，才会问你朱标的事。咱边不仅人善，还有霹雳手段，又有咱的悉心教诲，注定是一个好皇帝，能在中秋佳节对酒赏月，听听自己边的光辉事迹，那才叫一个美呀、啊！哈哈。朱老板，不是我不说呀，我是怕你知道了朱标的下场，就没心情把酒赏月了。叶城，你就说一下吧，我对于自己今后做了些什么事非常好奇。能不用禀报就可以进来的人，除了马皇后之外，也就剩下朱标了。看来今天这事情部署是不成了。事先说好，不管你们听到什么，都不能迁怒于我。朱标，明太祖高皇帝朱元璋长子，母孝慈高皇马氏。停！你这一张口，就要将咱和咱妹子二人都给齐齐送走是吧？叶城，你是从几百年后过来的，所以我们这些人算是已故的人，有当着活人的面说谥号的吗？一时间说顺嘴了。太子朱标生于龙凤元年，洪武帝在称吴王时，就将其立为了吴王世子。随后跟随宋濂学习经传，洪武帝对他寄予厚望，多方面对其进行培养。洪武元年正月立为皇太子，太子自幼熟读儒家经典，性格仁慈宽厚，对弟弟们十分友爱，也深受弟弟们爱戴。虽然这些朱元璋都知道，却仍听得津津有味。在他眼里，朱标那叫一个优秀。太子朱标非常受明太祖，啊不是洪武皇帝的喜爱，也是真的很有才能。洪武帝非常信任他，对他不设任何的防。太子朱标被后世人称之为史上最稳太子爷。后世有一些话广为流传，比如要是有一天太子朱标起兵造反，洪武帝不仅不会生气，还会异常欣喜，觉得他家儿子出息了，并会关切的询问他儿子的兵马够不够用，用不用从他这里再调过去一些。洪武皇帝绝对会成为太子朱标造反时身边的第一军师。哈哈。这话说得好，对咱胃口。彪儿，你赶紧多练习练习本领。哪天想登基了，你与咱说一声，咱直接让位给你。你要是觉得让位没意思，你起兵也成。咱到时候给你好好参谋参谋。爹，不能开这样的玩笑。彪儿，咱打的天下就是给你的。你要是真这样做，咱高兴还来不及。正好咱也可以名正言顺的退休。洪武二十八年，太子朱标奉命巡视陕西。受封在此的秦王朱爽在这里多次犯错，被召回京师。太子朱标顺势在这里调查秦王在此的言行。太子朱标巡视归来，献上更为详细的陕西地图，并替秦王说情。洪武帝狠狠训诫了秦王之后，这才让秦王重新返回封地。叶城说到这里停了下来，接下来再说，就是朱标之死了。怎么不说了？咱还等着听咱彪儿当上皇帝之后都做出来了什么事呢？陛下，太子殿下，接下来我要说的事情可能有些不太好，你二人要有一定的心理准备。莫非自己的边儿在接下来做出了天怒人怨的混账事不成？不管边儿做出什么事来，咱都能坦然接受。洪武二十五年，太子朱标自陕西巡视回来之后，没多久就生病了，但他依然十分勤政，曾上书洪武帝关于筹建都城的事。竟然是边儿生病了，不是做了什么天怒人怨的大事。这叶城，你说说，我病得严重吗？有没有治好？洪武二十五年四月二十五日，太子朱标因病去世。一道惊雷在朱元璋脑海炸响，脑袋一阵一阵的发晕。他的彪儿竟然因病去世了。洪武二十五年去世，他还是太子，这他妈不是白发人送黑发人吗？太子朱标的状态也同样非常不好，自己才不过三十七岁就没了吗？不对，你说的不对，咱的彪儿身体一直都很好，怎么可能如此年轻就离世了？说，你与咱说，咱的彪儿没有事，咱要听的是彪儿当上皇帝的事，不是要听咱的彪儿因病去世了。陛下，冷静，冷静个屁！咱最疼爱的边儿都没了，咋冷静？我说的是未来才会发生的事。现在太子不是还好好的吗？父皇，不关叶城的事，是咱让他说的关于未来的事。哦，不对，你小子说谎了！你之前还说咱边儿是永乐大帝，建立了建州位，怎么现在又说咱的边儿没有登基就没了？陛下，咱说话要讲理，你好好想一想，我什么时候说过太子殿下就是永乐大帝这话了？我之前只是说永乐大帝建立了建州位，你想想是不是？朱元璋愣了一下，当时是自己听了“永乐大帝”这个称呼之后，自动将之给按在了彪儿的头上，下意识的认为永乐大帝就是自己的彪儿，毕竟只有自己的彪儿才能配得上大帝这个名号。想明白了这个事情之后，朱元璋呆滞了，中年丧孙，老年丧子，朱元璋越想越难受。你与咱说，咱的彪儿到底得了什么病？你能治好咱妹子，就一定能治好咱的彪儿，对不对？容我好好想想，事情太多，我也不能时时记得很清楚。叶城说的是实话，关于朱标的死因，历史上记载的并不是太多，只说染病身亡。叶城断不能贸然开口，而朱元璋此时却会错了意。这小子不会是想趁此机会跟自己谈条件吧？之前就借助自己妹子的病，非要娶咱闺女。叶城，喝点茶，彪儿的事就拜托你了。陛下，我不可，我是真的在思索历史上关于太子的事，没有故意为难你的意思。叶城越是推辞，朱元璋越是觉得叶城是在说反话，是在故意拿捏自己。
。意下，历史上太子殿下生病是从陕西归来不久后发生的事。关于太子生病的事，历史上只有寥寥几笔。有的说是太子感染了风寒，有的说是太子舟车劳顿导致身体虚弱，这才会在得病之后最终不治身亡。但综合起来看的话，能够确定太子殿下患的病只是一些寻常的病，这可能和太子殿下平日里做的事情多，心理压力大，得不到充足的休息有很大的关系。咱也没有给边儿太多的事物啊，平日里还是咱做的事情多。还有，你说边儿的心理压力大，你与咱说说他的压力大在什么地方？有咱在前面顶着，应该没有那样大的心理压力才对。没有那么大，那是因为你不知道你在后来都做了什么事。不管做什么事，咱也绝对不会伤害咱的边儿。方才你还说咱边儿被称为世上最文太子爷，那就更加证明咱对咱的边儿好，绝对不会让边儿感受到压力。陛下，人都是会变的。你现在这样想，并不代表着你今后还会这样想。确实，你对待太子的态度一直没有变。太子的太子之位也稳如泰山。可你今后给太子殿下带来的压力也是一点都不少。历史上，皇后娘娘在洪武十五年八月去世，这一年是陛下你生命当中极为黑暗的时刻。你先是痛失皇长孙，三个月后又失去了挚爱的妻子。皇后娘娘对您有多么重要，不用我说，您自己比我清楚，对您造成的伤害有多大，您也明白。朱元璋顺着叶城的话，想到妹子没了，自己将来能做出什么事，他自己也不知道。皇后娘娘因病去世，朝中的众多官员一个个哭得撕心裂肺，比死了自己的亲娘都要难受。这不仅是因为皇后娘娘母仪天下，受人尊重，更为重要的是，他们明白皇后娘娘离世之后，能够装得下您这把锋利无比的宝剑的剑鞘不在了。今后您再起杀心时，很多人都不能再幸免于难。闻言，朱元璋很想说自己也没那样爱杀人，杀的都是一些该死之人。但在将自己带入妹子去世的场景中后，这样的话，朱元璋说不出口了。太子敦厚，从小接受儒家教育，手段相对温和，治国的理念也不是以杀伐为主。可后来，陛下您下手一次比一次狠，于是，在治国理念上，你二人出现了一些分歧。在马皇后去世后，没有人能安抚您的心，导致你的杀心越来越重，性格也变得逐渐偏激。和太子殿下之间出现过不少的争吵，记得最为严重的一次，你甚至还直接拔出宝剑投掷太子。什么？咱竟然直接用宝剑投掷彪？这是自己能做出来的事？难道彪的英年早逝，真与自己脱不了干系？除了治国理念不合之外，还有一个原因就是，陛下，你把丞相废除了，太子殿下身为储君，早就帮助您做事情。他实际上所担任的角色，不说是丞相，那和丞相也差不多。大明每天都发生不少事情，这极为耗费人的心神。再加上治国理念发生了一些冲突，所以太子在后来又是劳累，又是心忧，思想压力极大，身体也变得不好。这么说来，咱将丞相给废除，还废除错了。废除流传几千年的丞相制，使得相权部和皇权竞争。朱元璋认为这是一个极为伟大的决定。忽然间，朱元璋想起了叶城之前与他讲述明末事情时，曾提过一嘴与丞相差不多的一个机构。你与咱仔细说说内阁。我给朱元璋剧透他的标儿走在了他的前面，没想到老朱竟要改变历史。这内阁制度利用宦官相互制衡，虽然很高明，但容易引发内斗。叶城，你从后世而来知道的多，你与咱说说，还有没有比丞相内阁更好的制度，以减轻咱边儿的负担？父皇恐怕没有比内阁更高明的机构了。你懂个鸡毛呀？倒、啊、还真有，但不是大明创立的，而是取代大明的满清所创。这个制度叫军机处，经雍正皇帝设立。快说来听听。叶城把军机处的设立、发展以及起到的作用讲给朱元璋听，真没想到这打子竟能弄出这种好制度来。咱回去好好研究研究，结合大明现在的情况，将之给推行出来，如此彪儿便会轻松一些。那就等待你的杰作了。叶城，咱觉得彪儿过于劳累，与去陕西也脱不了干系。你给咱说说，洪武二十四年，咱派彪儿去陕西做什么了？陛下，你一直觉得南京风水不好，所以就让太子殿下前去陕西那边视察一番，看看那里适不适合做都城。这都城咱今后都不会动了，就定都南京了。父皇，一朱标自然知道朱元璋的心结，听到父皇今后不再迁都，想要开口说些什么。标儿，这是你不用多想。咱的彪儿去陕西，一件是为了考察都城，另外一件事好像和老二有关。听你之前说是老二犯错了，你与咱说说，老二都犯了什么错，竟让咱派彪儿亲自前去将他带回来？秦王朱爽在陕西封地做了很多出格的事，比如连年令人收买金银，导致军民因此陷入困窘，以至于卖儿卖女。对于前来求饶的三百多百姓，大打出手，当场打死老人一名，捉拿近百人。闻言，朱元璋的面色变得阴沉起来，自己明令不许用宝钞换取金银，为的就是推行宝钞，结果。自己的儿子带头唱反调，秦王朱爽还铺张浪费，大兴土木，一使军民在宫中建起亭台池塘，与自卑邓氏在其中折磨工人取乐，被洪武帝斥责为不小人事，蠢如禽兽。
，他妈的个屁！朱爽宠爱次妃邓氏，而将正妃王氏软禁，为了讨她欢心，还制作皇后的服饰给邓氏穿，床榻也做成天子专用的五爪龙床。洪武帝知晓此事后，一边斥责秦王见分无礼、罪莫大焉，一边又将邓氏赐死。混账逆子，这是想要造反吗？咱妃斩了他不可！人笑的朱标愣了，老二是他一手带大，相处那么久也没有发现他有这些毛病，怎么到了封地这么放肆了？父皇，这应该不是真的。老二我知道，就他那性子，再混账也绝对不会做出这等事情。之前叶城。说出诸多大名的事，哪怕是叶城说出了他的死，朱标都深信不疑。现在牵扯到自己的二弟了，却开始怀疑起叶城言行的真实性。叶城，你这消息应该不准吧？一般记录历史，关系到重要人物会动用春秋笔法，讲究一个为尊者会。依照我二弟朱爽的地位，应该不会如此记录才是。听到朱标这样说，朱元璋瞬间也反应了过来，确实是这个道理。叶城，你这该不会是从什么野史看的吧？大明被黑的确实狠，但关于秦王的记载绝对不存在什么恶意黑，因为记载之人非常可靠，绝对不会去黑大明的这些王爷。你与咱说说，这是哪个生孩子没屁眼的人记载的？就是陛下你写的。哦、父子二人直接懵了，这黑料竟是出自于他朱元璋之手。咱脑子又没进水，怎么会想起来写这些？这不是给皇家抹黑吗？陛下，你现在不这样想，并不代表你今后不这样做。在你得知了藩王们的诸多恶行后，终于是忍不住了。洪武二十年，你写了一本御制《纪飞录》，专门记载藩王们的恶行，意在警示子孙，希望藩王能够约束自己，并匡正自身的行为。因为这本书的存在，后世之人才能清楚的了解明初藩王们做出的种种荒唐事。该书也成为陛下你真性情的一大佐证。毕竟哪家的人在自己家人犯错之后不去竭力隐瞒，你反而还亲自将之记录下来。哼，咱和那些人不一样，错了就是。错了，咱认，咱做过的事情也从来不怕别人去说，更不怕后人去议论，咱只想让大明和大明子民越来越好。闻言，叶城对朱元璋竖起了大拇哥，可朱元璋的面色再一次阴沉了。咱的彪儿对这些混小子们很上心，知道老二干了这么多事，怎能不着急上火？这样看来，彪儿从陕西带回老二没多久就病倒了，除了舟车劳顿之外，更重要的原因还是老二不省心。彪儿，老二那家伙快到京城了吧？啊。快了，赶得快的话，今天就能到。父皇，二弟这事确实过分，但也都是后来才发生的。现在他并没有做出来，最好不要过于迁怒于他，还是多对他进行一些训诫，让他不敢那样胡闹也就是了。哼，要不是这憨货幺儿，你又怎么可能会遭遇那等不幸？幺儿，你不许给老二通风报信，你也不想看到你二弟成为禽兽吧？父皇，您说的对，但父皇你也需要把握住一个度，不要真把二弟弄出一个好歹来。不可能，绝对不可能。叶城，咱把你说的这些都给改了。你觉得咱彪儿今后的命运会不会改变？肯定会有所改变的。毕竟皇后娘娘的病已经有救了，不会像历史上那样早逝。有皇后娘娘在，你做事就不会太过激进，太子殿下也就不会承受太多的心理压力。哦，一听叶城这话，朱元璋的眼睛一亮。对呀，妹子若是活着，自己绝对不会做出拿剑丢彪的荒唐事。毕竟妹子的鸡毛掸子抽人还是挺疼的。<笑>咱彪儿绝对不能有任何的闪失，仅仅这些，咱还是不放心。你再想想，还有没有别的什么办法，让咱彪儿度过难关？陛下，距离洪武二十五年还有十年之久，谁也说不准会发生什么事情。该说的我也已经说完了，我是没有别的办法了。既然这样，那咱就把你的命与咱彪的命绑在一起。咱彪儿若今后没能改变历史上的命运，英年早逝的话，咱就在同一天把你送走。父皇不能这样强人所难，未来的事变化多端，喝口水都有可能被噎死，更何况是十年后的事。是啊，皇帝陛下，你这不是不讲理吗？咱的标儿都要没了，咱还讲个屁的理？你赶紧想想办法，别觉得咱在跟你开玩笑。我的心是有多大，才会觉得你是在跟我开玩笑？陛下，除了从心理和政务上减轻太子殿下的压力之外，我觉得还有一个方面很重要。太子殿下需要锻炼身体，增强体质，这样即使将来真的生了什么病，也能更好的抵抗。啊，对对对，朱元璋很认同叶城这一观点。他的彪儿确实缺乏锻炼，不像自己打小就帮大人做事，后面又给刘财主家放牛，各种粗活重活没少干。从军之后，常年征战，秦习武艺一直没有落下。幺儿，从明天早上开始，你跟着咱一起练拳。太子殿下平日里并不演习武艺，你的那些必杀技可能不适合他。我这里有套断体法门，可以过渡一下。我每天练习受益匪浅。叶城把张志顺道长的八部金刚功给了朱元璋，看了一阵后，朱元璋面露思索之色。叶城，你在后世是道门弟子。我现在算是知道自己未婚妻那样能脑补是随谁了。陛下，我真不是道门弟子。那你怎么会如此高深精妙的道门功法？
，张道长乐意将之推广开来，让众人受益。不仅仅我会，我那个时代的很多人都会，受益者起码有几十万人。就算是他真的乐意推广，可怎么又能一次性教授那么多人？就算师傅教授徒弟，徒弟再带徒弟，这样一直传授下去，那到后来动作肯定会走样。不会练习八部金刚功的人，绝大部分都是跟着张道长学的。他们的动作都如同书中一样标准。你这是把我当傻子来糊弄的吗？这么多人跟着学，那道人教得过来吗？朱标也觉得叶城这次说的太过于离奇，过于违背常识了。你不想承认自己是道人，是怕日后不能娶我妹妹吧？这个老爷我真。皇帝陛下，在我们那个时代，只要有手机、有网络，书中看不懂的还可以搜索观看张道长的教学视频，人人动作都很标准。啊、这在后世，在寻常不过的东西，直接将大明帝国的缔造者和史上最稳太子也给听懵了。网络他不知道，可他知道机。手机是什么机？手机就是。哦。哈哈，这不就是仙家妙术里面的千里传音术吗？这可比飞鸽传书，比八百里加鸡快的太多太多了。快说，这手机哪里可以抓到